டிக்டாக் தான் யார் யார் யூடியூப்ல என்னென்ன வீடியோ போடுறாங்களோ அவ்வளோத்தையும் அவங்க கண் பார்த்துட்டு தான் அதே மாதிரி பையன் அதனால தான் நான் பார்க்குறேன் அவங்களுக்கு வேற மாதிரியே இருக்கான் அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி ஒரு இஷ்யூலான ஒரு டே மேலே ஃப்ளாக் மாதிரி தான் பட் இன்றைக்குள்ள வ்ளாகில் வந்து நான் அம்மாவோட ஒரு ரெசிபி வந்து செய்ய போகிறோம் ஒரு தாபத் ரெசிபி அது ஐ மீன் எது சொல்கிறேன்னு தெரியலையா இந்த தயிரில் நீ இதெல்லாம் மசாலாலாம் போட்டு ஒன்று செய்வல்ல சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிட்டு மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் கோழி போட்டுருக்கு சிக்கன் வாங்கணுமே சிக்கன் வாங்கணும் அம்மாவோட <laughs> 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 தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 மிஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது தானே செய்ய ஏன்னா வரும்போது வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் வந்தால் வந்து இப்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக அது இருக்க தான் செய்யும் அதுக்காக அதை நான் கேமரா முன்னாடியெல்லாம் வந்து காட்ட மாட்டேன் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் மிஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேமரா முன்னாடி நான் காட்டுறது அது அப்படி தான் நீங்கள் நினைக்கிறது ரொம்ப தேடுறாங்க மட்டும் நான் நல்லாவே தெரியும் யாருமே எதிர்பார்க்கல இது சொல்லுங்க சில ஓகே இன்னைக்குள்ள ரெசிபி வந்து பார்க்கலாம் சிக்கன் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிரியாணி அந்த மாதிரி ரெசிபி தான் அது ஸோ இப்போ சாப்பிட்டுட்டு சிக்கன் வாங்க நீ வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் போடாதுமா சமைச்சம் ஒயிட்டெல்லாம் போடாத ரசி போடும் சமைச்சு செய்யும் போது வேற கலரில் ஏதாவது போட்டுக்கும் இது அம்மா எல்லா அம்மாவுமே இப்படிதான் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டாலே தரையில் உட்காரக்கூடாது சமையல் செய்யும் போது போடக்கூடாது அப்படி மேலெல்லாம் ஆக்க மாட்டேன் சில ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சமைக்க தெரியாம சில அதை படும் அதை கலர் பிடிக்க முடியாது சரி அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற அம்மா இப்ப ஒரே வந்து டெய்ன் மே லைஃப் லாக் தான் யார் யார் யூடியூப்ல என்னென்ன வீடியோ போடுறாங்களோ அவ்வளோத்தையும் கண் பார்த்துட்டு தானே என் வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க மாட்டாங்க மற்ற எல்லாரும் வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துறது டெய்ன் அப்பேர் ஆகாது நாலு அஸ்ல ஒரே ஒரு டைம் காட்டுறேன் அம்மா இப்படிதான் லேப்டாப்ல உட்காந்து எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு டெய்ன் மே லைஃப் லாக் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க எப்பவுமே எல்லாருமே சாதா நாம துவா செய்கிறோம் என்ன வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ரீசெண்டாக ஒரு டெய்ன் மே லைஃப்ல ஒரு சேனல் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் சொன்னால் அது ப்ரமோஷன் மாதிரி ஆயிரும் அந்த சேனலுக்கு வரைய அந்த சேனலில் சின்ன பசங்கள்லாம் வரதுனால அம்மா வரைய அதே ஆனாஃப் நீ அப்படி பார்க்குறது அவங்களுக்கு வேற மாதிரியே இருக்கான் ஆனாஃப் தேடுதா கண்டிப்பா எப்ப என்ன தேடு ரொம்ப தேடுது அப்புறமா சொல்லு நான்
அக்காவும் அனாஃபும் ஊருக்கு போய் நாலானதுனால அம்மாக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப தேட ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்கள அடுத்த வெக்கேஷன் எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு தெரியாமே இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் இப்போ தான் வருவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட அவங்களுக்கு இவ்வளோ இதாக இருந்திருக்காது ஸோ எப்போ வருவாங்க எப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நார்மல் ஆகுங்கிற அந்த தாட்லேயே தான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அம்மாவோட தாவத் ரெசிபி அப்படிங்கிறது வீட்டில் வந்து யாராவது கெஸ்ட் வர்றாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம பிரியாணி தானே செய்வோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டாக தான் வந்து இந்த தாவத் அப்படிங்கிறது விருந்துக்கெல்லாம் குக் பண்ணுற ஃபுட் தான் நான் வந்து நான் சொல்கிறேன் அம்மா வந்து பிரியாணிலே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணுவாங்க புலாவ்லும் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அம்மா ஸோ அதில் ஒரு ரெசிபி தான் இன்னைக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு சிக்கன் வேணும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் வாங்க தான் போகிறேன் சிக்கன் ஸ்டால் ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது வீட்டுக்கிட்டே தான் ஸோ பைக்லேயே வந்து போயிடலாம் அண்ட் மீன் வயல் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த குற்றாலம் சீசன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து நிறைய இந்த செடி விற்கிறதுக்கு வந்து வருவாங்க ஸோ இந்த சீசனில் வந்து நம்ம செடிலாம் வாங்கணும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இந்த டைமில் அவங்கள்ட்ட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள்லாம் வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் எதுவும் வாங்கலை ஜஸ்ட் இந்த பூச்செடி தான் முன்னாடி முன்னாடி கார்டனிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் இந்த ரோஸு மல்லி பிச்சி அப்புறம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மட்டும் அந்த மாதிரி செடியெலாம் மட்டும் வாங்கியிருந்தாங்க அம்மா இப்போ எல்லாம் மேக்சிமம் ஷாப்பிங் வந்து ஆன்லைன்லேயே தான் பண்ணுறது எதுவுமே வந்து நேராக ஷாப்பில் போய் வாங்குற மாதிரி இல்லை இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் ஸோ மேக்சிமம் ஆன்லைனில் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து அமேசானில் வந்து ஒரு பார்சல் வந்துருக்கு என்ன இதில் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் மட்டும் லாக்மி ஃபேஸ் வாஷ் மட்டும் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் அண்ட் சிக்கன் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து குக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சிக்கன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு கிலோ வந்து வாங்கியிருந்தேன் சிக்கன் இதில் ஃபுல்லாக வந்து ஒரே நாள் குக் பண்ண முடியாது ஸோ பாதி வந்து எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு மிச்ச பாதியில் தான் வந்துட்டு நான் லைக் இந்த புலாவ் வந்து செய்ய போகிறேன் புலாவ் ஆர் பிரியாணி சம்திங் அது செய்ய போகிறேன் மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம் இல்லையா சிக்கன் இது வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணால் நல்லது நிறைய பேர் ஒரு வாரம் பத்து நாள்லாம் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஃப்ரோசன் மீட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் கிரேவி தான் வைக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் டே கிரேவி வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த சிக்கன் வச்சுருக்கிறேன் இந்த சிக்கன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணணும் நான் பெப்ரிக்கா பவுடர் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் பெப்ரிக்கா பவுடர் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் உப்பு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு எடுத்துக்கலாம் லெமன் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் நான் ஸ்கியூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம தயிர்லாம் சேர்ப்போம் ஸோ அதோட புளிப்பு இருக்கிறதுனால வந்து ஃபுல் லெமன் வேண்டாம் ஹாஃப் லெமன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஹாஃப் வந்துட்டு நம்ம ரைஸில் வந்து சேர்ப்போம் பெப்ரிக்கா பவுடர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த ரெட் கேப்சிகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட பவுடர் தான் வந்து பெப்ரிக்கா பவுடர் யூஸ்வலாக ஆன்லைன் ஸ்டோர் எல்லா சைட்லேயுமே கிடைக்குது அது பட் கிடைக்கல அப்படிங்கிற போது நீங்கள் சில்லி பவுடரே கூட எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது கூட வந்துட்டு கார்லிக் பவுடர் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துருக்குறேன் அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் இதனால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கார்லிக் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் பூண்டு மட்டும் நல்ல சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் நல்ல மைனியூட் பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை துருவ கூட செஞ்சுக்கலாம் பூண்டு ஸோ அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இது நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் அவ்வளோத்தையும் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் சிக்கனில் வந்து நல்ல மசாலா ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மேரினேஷன் டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ரொம்பலாம் வேண்டாம் அண்ட் சிக்கன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால நான் இது ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் வைக்கல தேர்ட்டி மினிட்ஸும் வந்து நான் வெளியே தான் வந்து வச்சுருக்கிறேன் ஜஸ்ட் கவுண்டர் டாப் மேலே வச்சுட்டேன் ஒரு லெட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம அண்ட் இப்போ வந்து இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான 
ஸோ இந்த தயிர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு மிக்சிங் போலில் சேர்த்துக்கிறலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய மிக்சிங் போலாக எடுத்துருக்கணுமா இருந்தது பட் நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் சின்னதை எடுத்துட்டேன் அண்ட் இந்த ரெசிபியில் வந்துட்டு இந்த சாட் மசாலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சாட் மசாலான்னு இல்லை எந்த பிராண்டாலும் எடுத்துக்கிறலாம் ஸோ சாட் மசாலா வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து அந்த சிக்கன் ஃப்ரைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டேஸ்ட் தரும் இந்த சாட் மசாலா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் இது கூட வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் யூஸ்வலாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து கலர் இருக்கும் அவ்வளோ காரம் இருக்காது அதனால் நம்ம இது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு மற்ற மசாலாலாம் இப்போ சேர்க்கலாம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் பெப்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எடுத்துருக்குறேன் அண்ட் இதில் இப்போ ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர் ஜீரகத்தூள் இருக்குல்ல ஜீரகம் வந்து ஒரு டைம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன இல்லையா சின்ன மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதனால் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு நீங்கள் செய்யும் போது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்பைஸ் ஜியோகட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் வந்து நம்ம இப்போது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் சிக்கன் மேரினேட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்பைஸ் ஜியோகட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் நான் வீடியோ பிகினிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா போன வீடியோவில் வந்து எல்லோரும் கேட்டாங்க ஏன் டல்லாக இருக்கிறேன் டல்லாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏர்லி மார்னிங் ஷூட் எடுக்கும் போதோ இல்லை வீட்டில் எதுவும் டே இன் மை லைஃப் எடுக்கும் போதெல்லாம் வந்துட்டு சும்மா மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்ருக்க மாட்டேன் இந்த டைமில் அதனால தான் வந்துட்டு ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐலைனர்லாம் இல்லாட்டினாலே யூஸ்வலாக ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தெரியும்ல அதுதான் ரீசன் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது ஹஸ்பண்ட் மிஸ் பண்ணுறதுனால அப்படியான்னு கேட்டிருந்தீங்க மிஸ்ஸிங் இருக்க தான் நான் செய்யும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா பட் இதுதான் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு எப்போ இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஆகும்னு தெரியல நமக்கு அந்த சைடு வந்து ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் லைக் விசாலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் இங்கே வந்துட்டு ஏர்போர்ட்ஸ் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணலை இல்லை ஸோ இங்கே எந்த அப்டேட்ஸுமே இல்லை நம்ம ஊரில் ஸோ அதனால் வந்து எப்போ கிளம்புறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதே இல்லாமல் தான் இருக்குது இப்போது மிஸ்ஸிங் இருக்க தான் செய்யும் இல்லைன்னு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லையா பட் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் நம்ம லைஃப்பில் க்ராஸ் பண்ணுறதும் வந்து அல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் வந்து நமக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறான் இருக்கு ஸோ நான் அதை பற்றி நான் பிகினிங்கில் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டுருந்தேன் அதே யோசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருந்தேன் ஐயோ என்னடா என்னடான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தா உலகத்தில் எல்லாருமே இப்படி தான் இந்த சுச்சுவேஷனில் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம மட்டும் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் சொல்லிட்டு நான் அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன் இந்த பச்சை மிளகா மல்லி இலை அதெல்லாம் எது கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா ரைஸ்க்காக தான் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் கட் பண்ணி சைடில் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் பேன் வச்சுட்டு லைக் எந்த பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த ரைஸ் குக் பண்ண போகிறீங்களோ அதே பாத்திரத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த ஆயிலில் நீங்கள் அகெயின் ரைஸ் குக் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நான் அந்த பாட்டில் வந்துட்டு நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ எண்ணெய் நல்ல சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் வந்து அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிபியில் வந்துட்டு சிக்கன் ஃப்ரை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஒரு சின்ன வேரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வீடியோ ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நான் இதில் பச்சை மிளகாவும் மல்லி இலை புதினா சேர்த்துருக்குறேன் இது வந்து அந்த ஃப்ரைக்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி டேஸ்ட் வந்து தரும் ஸோ இது ஃப்ரை பண்ண ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணாமல் நான் வந்து லிட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்கன் உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகவும் செய்யும் மீன் வைல் வாட்டரும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரொசீஜராக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு சைடு வந்து மைல்டாக ஃப்ரை ஆகிருக்கு அண்ட் வாட்டரும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதை மாதிரி லிட் க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்
சிக்கன் வந்து இப்படி கொஞ்சம் ரொம்ப கிரேவியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து வச்சிடலாம் ஆனால் அந்த அதில் அந்த பாட்டில் ஸ்டிக்காக இருக்கிற ஆயிலோ இல்லை கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற அந்த கிரேவியோலாம் எடுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ண வேண்டாம் அதிலே வந்து நம்ம ரைஸ் வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ ரைஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து நான் நெய் எடுத்துருக்கிறேன் அதே பேனில் வந்து கொஞ்சம் நெய் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்தேன் ஸோ நெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அதை மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் அண்ட் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் போதும் இப்போ நாம் இதில் பேலன்ஸ் தயிர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நான் இதில் சேர்த்துட்டேன் தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம குக் பண்ணலாம் தயிர் நல்லா குக் ஆகட்டும் அந்த வெங்காயத்தோட நல்லா பைண்ட் ஆகி நல்லா குக் ஆகட்டும் இதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளிலாம் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் பச்சை மிளகா மல்லி புதினா மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் தயிர் சேர்த்துருக்கனால அதிலே வந்து புளிப்பு இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அண்ட் லெமனும் சேர்க்குறோம் அதனால் வந்து தக்காளி வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து கிடையாது ஸோ இதனால் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு பாதி லெமன் நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட ஜூஸ் மட்டும் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அகெயின் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து குக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து தண்ணி மெஷர் பண்ணி ஊற்றிடலாம் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி பாஸ்மதி அரிசி வந்து வாஷ் பண்ணி முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் ரைஸ் வந்து நமக்கு நல்ல நீல நீளமாக ஐ மீன் லாங் கிரெயினாக நல்லா கிடைக்கும் நமக்கு அண்ட் இது கூட வந்துட்டு நான் சிக்கன் ஸ்டாக் இருக்குல்ல சிக்கன் கியூப்ஸ் வந்து சேர்க்குறேன் ரெண்டு கியூப் மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் இது உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நார்மல் சிக்கன் குக் பண்ண தண்ணி இருக்கு தெரியுமா அதை கூட எடுக்கணும் நம்ம பிகினிங்கில் வந்து சிக்கன் வந்து குக் பண்ணணும் தெரியுமா லிட் கவர் பண்ணி பண்ணி அப்போ வந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும்ல அது கூட நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை ரைஸில் சேர்த்தா கூட அது நல்லா தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த ரைஸ்க்கு வந்து அந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நான் வந்து சிக்கன் ஸ்டாக் சேர்த்துருக்குறேன் ஐ மீன் சாரி சிக்கன் கியூப்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் அண்ட் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இதனால் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது நான் ஊற வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியை வந்து சேர்த்துருக்குறேன் நான் ஒரு ஒன்றரை கப் அரிசி வந்து எடுத்துருக்குறேன் ஒன்றரை கப் அரிசி அப்படின்னா வந்து மூணு கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி எடுக்கணும் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லிட் வச்சு கவர் பண்ணிட்டு ஹை ஃப்ளேம்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து குக் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிட்டு இன்னொரு டைம் வந்து நல்லா ஒரு டைம் மெதுவாக ஜென்டலாக ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு இன்னொரு செவன் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நான் தம்லாம் வந்து எதுவும் போடல ஜஸ்ட் நார்மலாக வந்துட்டு சிம்மில் வச்சு மட்டும் குக் பண்ணி விட்டுட்டேன் இந்த பாட்டில் வந்து தம் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதுவே நல்ல ஓரளவு கொஞ்சம் லாக் ஆகிறதுனால நான் தம் போடலை ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நம்ம ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடுச்சு ரைஸ் ஒரு டைம் லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஜென்டலாக கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இதில் வந்துட்டு நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பிகினிங்கில் சைடில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து சேர்த்துடலாம் அண்ட் சைட் பை சைட் நான் வந்து சார்கோல் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை நார்மல் இந்த கறி தான் அந்த அடுப்பில் எல்லாம் வைப்போம்ல கறி அதுதான் வந்து ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரைஸில் ரைஸோட ஃப்ளேவரை வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிடும் நீங்கள் இப்படி சார் சார்கோல் வைக்கிறதுனால மேலே வந்துட்டு நான் அந்த சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி வச்சுட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் மேலே வச்சா போதும் அண்ட் ஒரு அலுமினியம் கப் வச்சுட்டு இல்லை நார்மல் ஏதாவது ஒரு சின்ன கப் வச்சுட்டு அதில் வந்து அந்த கங்கு வந்து வச்சுருக்குறேன் ஐ மீன் சார்கோல் வந்து வச்சுருக்குறேன் இது மேலே ஒரு ரெண்டு ட்ராப் மட்டும் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா வந்து ஸ்மோக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்போ நம்ம இதை லிட் வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்மோக் ஸ்மெல் வந்து ரைஸில் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அவ்வளோ தான் நம்மளோட தாவத் ரெச
லன்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன எடிட் இருந்தது ஆக்சுவலி அந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஏற்கனவே பட் அது ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்பிங் மாதிரி ஒரு ப்ரோமோ கிளிப்பிங் மாதிரி கொஞ்சம் இந்த சோஷியல் மீடியாவிலலாம் போடுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் இந்த வ்ளாக் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து நான் செய்கிற ரெசிபீஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்